బ్రిక్స్ పే అమెరికా సహా పశ్చిమ దేశాల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టిస్తోంది ఇప్పుడిదే చాలేళ్లుగా చర్చకు దారితీస్తున్న డీ డాలరైజేషన్ కు పునాదిగా బ్రిక్స్ పే అని చెబుతున్నారు తాజాగా బ్రిక్స్ సమావేశాల్లోని వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కు పేమెంట్ సిస్టమ్ స్విఫ్ట్ కు బ్రిక్స్ పే తో చెక్ పెట్టడం ఖాయమనే చర్చ జోరందుకుంటుంది ఎగుమతులు దిగుమతులకు సొంత కరెన్సీని వాడుకునేలా బ్రిక్స్ పే ను రూపొందించారు స్విఫ్ట్ తరహాలో దీనిపై ఎవరికి గొత్తాధిపత్యం ఉండదు డాలర్తో అవసరము ఉండదు బ్రిక్స్ సదస్సులో ఐదు వందల రూపుల డిజిటల్ కార్డును ఈ సిస్టమ్తో ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించారు ఈ కార్డే దశాబ్దాల డాలర్ ఆధిపత్యానికి కళ్ళెం వేయబోతుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎందుకు అసలేంటి బ్రిక్స్ పే పేమెంట్ సిస్టమ్ ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్ డాలర్ ఆధిపత్యానికి ఎలా చెక్ పెట్టబోతుంది పశ్చిమ దేశాల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తున్న బ్రిక్స్ యాక్షన్ డాలర్ డామినేషన్ కు చెక్ పెట్టేలా సరికొత్త పేమెంట్ సిస్టమ్ డాలర్ ఆధిపత్యానికి బ్రిక్స్ పే సిస్టమ్ ఎలా చెక్ పెట్టనుంది సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఫైనాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్ సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ లో చెప్పాలంటే స్విఫ్ట్ ఇది డబ్బు బదిలీ లాంటి ప్రపంచ ద్రవ్య లావాదేవీల గురించి సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకోవడానికి ఆర్థిక సంస్థలకు సురక్షితమైన వేదిక డబ్బును తరలించడానికి రెండు వందల దేశాల్లో పదకొండు వేల కంటే ఎక్కువ బ్యాంకులకు సురక్షితమైన ఆర్థిక సేవలు అందిస్తోంది వివిధ దేశాల మధ్య లావాదేవీలకు ఇది మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తుంది బెల్జియం కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ ఈ దేశంతో పాటు కెనడా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ జపాన్ నెదర్లాండ్స్ స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అమెరికా లాంటి పదకొండు దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది వివరంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంపై ఆధిపత్యం చెలాయించేందుకు పశ్చిమ దేశాల దగ్గర ఉన్న పవర్ఫుల్ అస్త్రమే ఇది ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం తర్వాత స్విఫ్ట్ పేరు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రీసౌండ్ ఇచ్చింది అందుకు కారణం ఈ వేదిక నుంచి రష్యన్ బ్యాంకుల్ని తొలగించడమే స్విఫ్ట్ నుంచి తొలగించడంతో రష్యన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ చెందిన ఆస్తులు స్తంభించిపోయాయి ఫలితంగా విదేశీ మార్గ నిధుల్ని యాక్సెస్ చేసే సామర్థ్యాన్ని మాస్కో కోల్పోయింది అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి రష్యాను మరింత ఒంటరిదాని చేయడమే ఈ ఎత్తుగడ ప్రధాన ఉద్దేశమని అమెరికా ఈయూ అప్పట్లో సంయుక్త ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి అప్పుడే పుతిన్ స్విఫ్ట్ కు ప్రత్యామ్నాయంపై ఫోకస్ చేశారు పాశ్చాత్య వ్యవస్థల ఆధిపత్యంలో ఉన్న ప్రపంచ ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రత్యామ్నాయం ఉండాల్సిందేనని డిసైడ్ అయ్యారు వెస్టర్న్ కంట్రీ డామినేషన్ తో నడుస్తున్న స్విఫ్ట్ కు చెక్ పెట్టే మాస్టర్ కార్డు ఇది తాజా బ్రిక్స్ సదస్సులో ఐదు వందల రూపాయల డిజిటల్ కార్డ్ ను ఈ సిస్టమ్ తో ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించారు ఈ కార్డే దశాబ్దాల డాలర్ ఆధిపత్యానికి కళ్ళెం వేయబోతోందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు బ్రిక్స్ పే అనేది బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల అభివృద్ధి చేసుకున్న వికేంద్రీకృత స్వతంత్ర చెల్లింపు మెసేజింగ్ మెకానిజం సిస్టమ్ ఇది యూరోప్ స్విఫ్ట్ భారత యూపీఐ లాగే ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల మధ్య ఆయా దేశాల స్థానిక కరెన్సీల ద్వారా చెల్లింపుల్ని స్వీకరించడానికి చెల్లింపులను చేయడానికి జాయింట్ వెంచర్ ఈ వెంచర్ ను బ్రిక్స్ బిజినెస్ కౌన్సిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోని ప్రారంభించింది బ్రిక్స్ బేకి సహకరించే బృందంలో బ్రిక్స్ వ్యవస్థాపక దేశాలు బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా అలాగే దక్షిణాఫ్రికా నుండి ఆర్థిక బ్యాంకింగ్ సాంకేతిక నిపుణులు ఉంటారు బ్రిక్స్ పే ఉద్దేశం పెరుగుతున్న బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల మధ్య అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడం పాశ్చాత్య దేశాల నేతృత్వంలోని ఆర్థిక ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నుండి స్వతంత్రంగా చెల్లింపుల వ్యవస్థను స్థాపించడానికి బ్రిక్స్ దేశాలలో పెరుగుతున్న అవసరం నుండి బ్రిక్స్ పే పుట్టుకొచ్చింది బ్రిక్స్ దేశాలకు స్వతంత్ర చెల్లింపు వ్యవస్థను కలిగి ఉండడం వారి ఆర్థిక సార్వభౌమత్వాన్ని పెంచుతుంది సులభతరమైన వాణిజ్య సంబంధాలకు ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా ఉక్రెయిన్ తో వివాదం తర్వాత రష్యా వంటి దేశాలు ఆర్థిక ఆంక్షలను ఎదుర్కొన్నాయి ఈ ఆంక్షలు తరచూ స్విఫ్ట్ వంటి అంతర్జాతీయ చెల్లింపు వ్యవస్థలకు యాక్సెస్ ను పరిమితం చేస్తాయి బ్రిక్స్ పే ఆ ఇబ్బందులన్నింటికీ చెక్ పెడుతుంది వివరంగా చెప్పాలంటే రష్యన్ రూబుల్ చైనీస్ యువాన్ ఇండియన్ రూపీ బ్రెజిలియన్ రియాల్ దక్షిణాఫ్రికా ర్యాండ్లతో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య వాణిజ్య లావాదేవీలు జరగడానికి బ్రిక్స్ పై సరైన వేదిక అన్నమాట నిజానికి బ్రెజిల్ రష్యా భారత్ చైనాలతో మొదలైన కూటమిలో అనేక దేశాలు చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి గత ఏడాది ఈజిప్ట్ ఇథియోపియా ఇరాన్ యుఏఈ ఈ కూటమిలో చేరాయి మున్ముందు నూట ముప్పై దేశాలు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా పశ్చిమ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే క్రమంలో ఓ గణనీయమైన మార్పు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చోటు చేసుకుంది బ్రిక్స్ దేశాలు అరవై ఐదు శాతం లావాదేవీలను తమ దేశీయ కరెన్సీలలో జరుపుతున్నాయి డాలర్ కు బంగారానికి సంబంధాన్ని తొలగించిన అమెరికాకు భిన్నంగా బంగారం మద్దతు గల ట్రేడింగ్ కరెన్సీతో పాటు మల్టీ కరెన్సీ ప్లాట్ఫామ్ ని బ్రిక్స్ ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందన్న చర్చ చాలా కాలంగా జరుగుతోంది ఇప్పుడు బ్రిక్స్ పేతో ఆ దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది అయితే బ్రిక్స్ పే యాక్షన్ వెనుక అసలు వ
వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో డాలరు విలువ ఎలా ఉండాలన్న విషయమై పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఐక్యరాజ్య సమితి ద్రవ్య ఆర్థిక సదస్సును అమెరికా న్యూహాంప్టన్ లోని బ్రిటన్ వుడ్ లో నిర్వహించింది ఈ సమావేశంలో నలభై నాలుగు దేశాలు పాల్గొన్నాయి ఈ సమావేశంలో అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలను డాలరు విలువకు జత చేస్తూ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి డాలరు ప్రపంచ ప్రాథమిక రిజర్వ్ కరెన్సీగా చలామణిలోకి రావడానికి ఇది వీలు కల్పించింది ఈ విధంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగంలో డాలరు యుగం మొదలైంది అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రకారం పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో డాలర్ను ఎక్కువగా వాడారు ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో మొత్తం వినియోగంలో డెబ్బై నాలుగు శాతం వాణిజ్యానికి ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో డెబ్బై తొమ్మిది శాతం వినియోగంలో ఉంది బ్రిక్స్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ది చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బ్రిక్స్ పేతో డాలర్ ఖచ్చితంగా దెబ్బతింటుంది అమెరికా మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ నాస్డాక్ ప్రకారం ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు డాలర్ ప్రత్యామ్నాయం కోసం చూస్తున్నాయి చైనా రష్యాలు తమ సొంత కరెన్సీలో వ్యాపారం చేస్తున్నాయి ఇండియా కూడా సొంత కరెన్సీతో లావాదేవీలు జరిపేందుకు పలు దేశాలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది కెన్యా మలేషియాతో సహా అనేక దేశాలు డీ డాలరైజేషన్ మంచిదని భావిస్తున్నాయి ఎందుకంటే వారు ఆర్థికంగా అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు పైగా అమెరికా సహా యూరోపియన్ దేశాలు చాలా విషయాల కోసం బ్రిక్స్ దేశాలపైనే ఆధార పడుతున్నాయి బ్రిక్స్ దేశాలు అరవై ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అని రష్యా ప్రెసిడెంట్ పుతిన్ తెలిపారు అమెరికా ఇరవై తొమ్మిది యూరోపియన్ దేశాల మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ పంతొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది అలాంటప్పుడు ఇంకా అమెరికన్ డాలర్ పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఏముంది అందుకే బ్రిక్స్ పే ద్వారా డాలర్ డామినేషన్ కి చెక్ పెట్టాలనేది పుతిన్ ప్లాన్ నిజానికి డాలర్ డామినేషన్ కు ఫస్ట్ షాక్ ఇచ్చింది అరబ్ దేశాలే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్ ఎనిమిదిన సౌదీ అరేబియా అమెరికా మధ్య ఓ ఒప్పందం కుదిరింది ఆ ఒప్పందం ప్రకారం చమరును కేవలం డాలర్లలోనే విక్రయించాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో సౌదీ ఇతర అరబ్ దేశాలు చమురు ఉత్పత్తిని పరిమితం చేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పెరిగిపోయాయి దాంతో అమెరికా రంగంలోకి దిగి సౌదీ అరేబియా డాలర్లలోనే చమురు అమ్మకాలు జరపాలని మిగుల ఆదాయాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వ బాండలో మదుపు చేయాలని ఒప్పించింది దానికి బదులుగా సౌదీకి సైనిక ఆర్థిక సాయం చేస్తానని ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది అప్పటి నుంచి సౌదీతో పాటు చమురు ఎగుమతి దేశాల సంఘం ఓపెక్ సభ్య దేశాలన్నీ డాలర్లలోనే చమురు అమ్మకాలు జరపడం మొదలుపెట్టాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనేక వస్తువుల అమ్మకాలు కొనుగోళ్లు డాలర్లలోనే కొనసాగడంతో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికాకు ఆధిపత్యం దక్కింది డాలర్ కు గిరాకీ పెరిగిపోవడంతో ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో పోలిస్తే దాని విలువ అమాంతం పెరిగింది అందరికీ డాలర్లు అవసరం కావడంతో దానినే తన ఆయుధంగా మలుచుకునే సౌలభ్యం అమెరికాకు ఏర్పడింది ఉక్రెయిన్ యుద్దం వల్ల రష్యా మీద అమెరికా ఆర్థికాంక్షలు విధించడం డాలర్ ఆయుధీకరణకు నిదర్శనం అమెరికాకు ఎదురు తిరిగే దేశాలకు డాలర్లు చిక్కకుండా చేస్తే వాటి ఎగుమతులు దిగుమతులకు విఘాతం కలుగుతుంది పెట్టుబడులు ఆగిపోతాయి డాలర్తో పోలిస్తే ఆ దేశాల కరెన్సీ విలువ పడిపోయి విదేశీ రుణాలపై ఆస్తులు వడ్డీ చెల్లింపు మోయలేని భారం అవుతుంది చైనాపై అమెరికా వాణిజ్య యుద్దం కూడా డాలర్ ఆధిపత్యానికి మరో కోణమే దీన్ని సహించని రష్యా చైనాలు డాలర్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా స్థానిక కరెన్సీలోనే లావాదేవీలు జరపాలని నిశ్చయించాయి చివరకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ లో యాభై ఏళ్ల నాటి పెట్రో డాలర్ ఒప్పందానికి ముగింపు పలికింది అక్కడ మొదలైంది డాలర్ పతనం ప్రస్తుతం బ్రిక్స్ దేశాలు అరవై ఐదు శాతం లావాదేవీలను తమ దేశీయ కరెన్సీలలో జరుపుతున్నాయి ఈ ధోరణి వేగంగా పెరుగుతూ ఆధిపత్య దేశాల ఆంక్షలకు భూభౌగోళిక ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తోంది రష్యా ఆర్థిక మంత్రి జాతీయ కరెన్సీలు రష్యా రూబుల్స్ ను బ్రిక్స్ లో ఉపయోగిస్తున్నామన్నారు పశ్చిమ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఆధారపడడం తగ్గించే క్రమంలో చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని ఓ గణనీయమైన మార్పు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చోటు చేసుకుంది బ్రిక్స్ తర్వాత మరో కూటమి కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ కూడా డీ డాలరైజేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది ఆర్మేనియా అజర్బైజాన్ బెలారస్ కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ మాల్డోవా రష్యా తజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ లాంటి దేశాలు ఈ కూటమిలో ఉన్నాయి ఈ కూటమి తమ జాతీయ కరెన్సీలతో ఎనభై ఐదు శాతం సరిహద్దు లావాదేవీలు జరిపింది వాణిజ్యంలో అమెరికా డాలర్ను ఉపయోగించడం నిలిపేసింది కామన్వెల్త్ దేశాల మధ్య పరస్పర వాణిజ్యం స్థానిక కరెన్సీలో జరగడంతో డాలర్ ఉపయోగం ఎనభై ఐదు శాతం తగ్గిపోయిందని బ్రిక్స్ సిఐఎస్ రూపకర్తల్లో కీలకమైన రష్యా ప్రకటించింది శాశ్వతంగా అమెరికా డాలర్ పైన ఆధారపడ్డం తగ్గిస్తామని రష్యా అధ్యకుడు పుతిన్ బ్రిక్స్ సదస్సుకు ముందు ప్రకటించారు రష్యా చైనాల మధ్య గత ఏడాది జరిగిన రెండు బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యంలో డాలర్ వాడకం పూర్తిగా తగ్గించి యువాన్ రూబుళ్లలో కొనసాగించాయి ఈ పరిణామాలకు తొలి అడుగు ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్దంతోనే పడింది యుద్దం నేపథ్యంలో రష్యాకు చెందిన మూడు వందల బిలియన్ డాలర్లకు పైగా కరెన్సీని అమెరికా ప్రపంచ బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్ షిఫ్ట్ స్తంభింపచేసింది ఇరాన్ వెనిజులా ఉత్తర కొరియా ఆఫ
వర్తింపజేసింది ఇది వేగంగా డీడాలరైజేషన్ కు దోహదం చేసింది డాలర్ నుంచి గ్లోబల్ సౌత్ దూరంగా వెళ్లింది ఈ దేశాల మధ్య స్థానిక కరెన్సీ మార్పిడి బాగా పెరిగింది రూబుల్ను నిర్వీర్యం చేస్తా అంటూ రష్యాపై బైడెన్ విధించిన ఆంక్షలు పెడిసి కొట్టాయి నిజానికి ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీన హిజ్బుల్లా యుద్దంతో చమురు ధరల పెరుగుదల విదేశీ నిధులు చైనాకు తరలిపోవడం విదేశీ బ్యాంకుల నుంచి అమెరికా కరెన్సీకి డిమాండ్ పెరగడం వంటి కారణాలతో రూపీ భారీగా పతనమైంది రూపాయి మార్కపు విలువ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి అమెరికా డాలర్తో అత్యంత దిగువకి అంటే ఎనభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది రూపాయలకు పడిపోయింది మందగమనంలో ఉన్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉత్తేజపరిచేందుకు చైనా ప్రకటించిన ద్రవ్య ఆర్థిక చర్యల తర్వాత విదేశీ పోర్టుఫోలియో పెట్టుబడిదారులు ఇండియా స్టాక్స్ విక్రయిస్తూ చైనా స్టాక్స్ కొనే వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారు చైనా స్టాక్స్ చౌకగా ఉండడం వల్ల ఇండియా డబ్బంతా చైనాకు తరలిపోతోంది ప్రపంచ కరెన్సీగా ఉన్న డాలర్ అమెరికా ప్రయోజనాలకు ఇతర దేశాలపై భారీ ఆంక్షలకే పనికొచ్చింది తప్ప మరే సమానత్వ ప్రయోజనము డాలర్లో లేదు కాబట్టి బ్రిక్స్ కూటమితో కలిసి అమెరికా డాలర్కు ప్రత్యామ్నాయ విధానాలను కరెన్సీని ఆవిష్కరించడం తప్ప భారత్ కు కూడా మరో ఆప్షన్ లేదు డాలర్ కు ప్రత్యామ్నాయ కరెన్సీని ఆవిష్కరించడానికి మరికొంతకాలం పడుతుందని పుతిన్ అభిప్రాయపడ్డారు అలోగా బ్రిక్స్ పే ద్వారా డాలర్ డామినేషన్ ని అడ్డుకోవడమే మార్గం